ഹായ് ഒരുവൻ വെൽക്കം ടു അണ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് ഓൾറെഡി വേർഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് എക്സലിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാംസിന് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പവർ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഒരുപാട് ബാച്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാച്ചസിൽ ഏതെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ബാച്ച് ഓൾറെഡി ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സിലബസ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് എടുത്ത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നവംബർ ഇരുപതിന് നമ്മുടെ എൽ ഡി സിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻറോൾ ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടവരൊക്കെ എൻറോൾ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പഠനം ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് ആരംഭിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിത്ത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ആഡ് എ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പുതിയ ഒരു സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം അതിന് മുന്നേ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ബി കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ഓപ്ഷൻ സി ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എം ഓപ്ഷൻ ഡി ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ എന്ന് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് എൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ആണ് ഓക്കെ പുതിയ സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഏതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ആണ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ അതായത് ന്യൂ ഒരു ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർത്തിരിക്കുക കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ആണ് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ പ്ലസ് എന് കൊടുക്കരുത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് എൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ പുതിയ സ്ലൈഡ് കൊണ്ടുവരാനല്ല പുതിയ ഒരു സ്ലൈഡ് കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ മറക്കില്ലല്ലോ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റൺ എ സ്ലൈഡ് ഷോ പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ എ എഫ് സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി എഫ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി എസ്കേപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പേസ് ബാർ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ തുടങ്ങണം അപ്പൊ സ്ലൈഡ് ഷോ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് എഫ് സിക്സ് ആണോ എഫ് ഫൈവ് ആണോ എസ്കേപ്പ് ആണോ സ്പേസ് ബാർ ആണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഫൈവ് എന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ബട്ടൺസ് ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഓഫ് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് എം എസ് പവർ പോയിന്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നമ്മൾ വേർഡ് പഠിച്ച സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിലെ വ്യൂ പഠിക്കുന്ന സമയം പഠിച്ചപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്
view buttons to the e view buttons available the view a option a reading view option b slide show view option c slide sorter view option d outline view ये द व्यू आना ऑप्शन डी आना आउटलाइन व्यू इन दरी व्यू इल्ला ओके आउटलाइन व्यू इन दरी व्यू ये द इल्ला नम्बरे एमएस पावरपॉइंट ले स्टैटस बार ला अवेलेबल आल्ला ओके और तेरी क्या आउटलाइन इन दरी वाला इन दरी व्यू इल्ला आठ तो चोदियों सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ रिच्यू डिस्प्ले अगर ऐसे स्लाइड शोड़े रिव्यूबत ले, नमक स्लाइड शोड़े रिव्यूबत ले, नमक के इनफॉरमेशन डिस्प्ले चीज़ दर ना सॉफ्टवेयर पैकेज इन्दे पेर अंदान, नमल यूज़ इन्दे सॉफ्टवेयर पैकेज ये दान, ये दान, नमल स्लाइड शोड़े इन्दे गाड़ा पर्याय मनस लाये दाय रिक्की, पावर प Mile Indonesia Indonesia pre-designed format வல் உண்டு அப்பு இதி நின் நம்மல் powerpointலி பரையின்ன பேர் என்தானு templates உன்னானோ அது graphics உன்னானோ அது placeholders உன்னானோ அது none of this ஆனோ எதாய் இருக்கிம் okay இதுந்து answer option A ஆனு templates ஆனு okay templates ஆனு ஒருத்திரிக்கியா the set of pre-designed format of text, color, schemes and graphic effects in PowerPoint is called templates. Okay, templates are the same as the other question. The slideshow view that allows us to view all slides at a time in a miniature form. That is, we have a few slideshow views. இதில் slide views படிக்கான்டு, sorry, slide show viewல slide views படிக்கான்டு, இ slide viewsலி ஒரி view, ஆ viewட பரத்தேகத் தேந்தானு, இ viewலுட நம்மட presentationலி ஒள்ள, எல்லா slideும் ஏது formலி காணா, ஒரு miniature formலி காணா, okay, என்று சரிய சரியிரு miniature போல காணா, அப்பா, அது அங்கன் நமக்கு காணான் கழியிருந்து, ஆ view ஏதான்னானு சோதியம், slide show view ஆனோ, அது outline view ஆ அது slide sorter view ஆனும் அது normal view ஆனும் இது ஏதானு இந்த answer option C ஆனு ஏதானு slide sorter view ஆனு அப்போம் okay நமக்கு slide sorter view விடு எங்கனை நமக்கு view possible ஆனு எங்கனை அல்ல view ஆனு நமக்கு காண சாதிக்கின்னது எல்லா slides இந்தானு view all slides at a time in a miniature form எல்லா slides நம்மட presentation விடு எல்லா slideுகளும் ஒரு miniature formலு காண சாதிக்கி அப்பா அங்கன சாதிமாவுன்ன ஒரு view ஆனு slide view ஆனு slide sorter view இப்பா நமக்கு நம்மட powerpointலுல் ஏதக்க views ஏதக்க types of views அன்று நமக்கு செய்க்கியா இதானு நம்மட powerpointலுல் அவரு window என்று பரையின்னது powerpoint open chamberல் window இப்பா இவ்வட ஓர்த்திரிக்கியாதே இய் ஒரு side light அனு இதை இவ்வட கண்டோ நம்மக்கு நம்மடை view buttons சொல்லது நம்மல் படிச்சில்லையார்ந்தும் நேர்த்தேரு கொஸ்சின் வந்தப்பாம் status bar view buttons சொல்லது right side light உண்டந்து பரண்ணில்லையார்ந்தும் அப்போம் 
എവിടെയാണത് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിന്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിന്റെ എവിടെയായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വേർഡിലായാലും ഈ വ്യൂ ബട്ടൺ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വ്യൂ ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ സൂം ഓപ്ഷൻസ് സൂം ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എവിടെയാണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് നോർമൽ വ്യൂ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ കണ്ട ആ ഒരു വിൻഡോ ഇല്ലേ അതെന്താണ് അത് നോർമൽ വ്യൂ ആണ് ഈ നോർമൽ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്താണ് ഈ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല യു ക്യാൻ ആൽസോ മൂവ് സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ്റെ സ്ലൈഡ് സ്റ്റാബ് ഓൺ ദ ടാസ്ക് പെയിൻ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് പെയിൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഈ ടാസ്ക് പെയിനിൽ ഈ ടാസ്ക് പെയിനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ്സിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു നോർമൽ വ്യൂ നോർമൽ വ്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് പെയിനും കാണും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ദേ ഇവിടെ മിഡിലായിട്ട് കാണും സ്ലൈഡ് മിഡിലായിട്ട് കാണും പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ടാസ്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ടാസ്ക് പെയിനിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതുവഴി ആ ഒരു നോർമൽ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ലൈഡിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് ഏത് വ്യൂവിൽ നോർമൽ വ്യൂവിൽ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നോർമൽ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്ലൈഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഏതാണ് നോർമൽ വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആദ്യമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് വ്യൂവിലാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഏതാണ് അത് നോർമൽ വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നോർമൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ വ്യൂ എന്താണ് ഡിഫോൾട്ട് വ്യൂ ആണ് ഇതിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്ലൈഡ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഏത് വ്യൂവിലാണ് നോർമൽ വ്യൂവിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഇതിൽ ടാസ്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ടാസ്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ടാസ്ക് പെയിനിലൂടെ നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ്സിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ടാസ്ക് പെയിൻ ഏത് ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് ടാസ്ക് പെയിൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ടാസ്ക് പെയിൻ ഉള്ളതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതാണ് സ്ലൈഡ് സോട്ടർ വ്യൂ സ്ലൈഡ് സോട്ടർ വ്യൂയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സ്ലൈഡ് സോട്ടർ വ്യൂ അല്ലായിരുന്നോ അതായത് മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡ്സിൽ മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് സോട്ടർ വ്യൂയിൽ കാണാൻ കഴിയും അതായത് മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇൻ ദിസ് വ്യൂ ഈ ഒരു വ്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലുള്ള വ്യൂ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം ഒരു മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈഡുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ സ്ലൈഡ് ചെറിയ എന്നാണ് ഇതുപോലെ സ്ലൈഡുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ അത്ര സ്ലൈഡ് ഓക്കെ എല്ലാ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഒറ്റ ഇതിന് കിട്ടും അതാണ് സ്ലൈഡ് സോട്ടർ വ്യൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനെ റീ ഓർഡർ ചെയ്യാനും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ യു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പോസിബിളാണ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് പോസിബിളാണ് സ്ലൈഡ്സിന് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സാധ്യമാണ് ഏതിൽ സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂവിൽ നോർമൽ വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ എവിടെയാണ് പറ്റത്തുള്ളൂ ടാസ്ക് പെയിനിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂവിൽ വരുമ്പോഴോ എല്ലാ സ്ലൈഡുകളും മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡായി മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സ്ലൈഡ് എവിടെ വരണം ഏത് കണ്ടതിന് ശേഷം എവിടെ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ട അനുസരണം നമുക്ക് അതിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഏതിൽ പോസിബിളാണ് സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂവിൽ പോസിബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യൂസിൽ രണ്ട് വ്യൂസ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് നോർമൽ വ്യൂവും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂ അപ്പം ഈ രണ്ട് വ്യൂസ് മറക്കില്ലല്ലോ ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വ്യൂസ് മറക്കില്ലല്ലോ നോർമൽ വ്യൂവും പിന്നെ സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂ ഇനി അടുത്ത വ്യൂ ആണ് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വ്യൂവിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണല്ലേ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂവിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ നിറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഒരു നമ്മളിപ്പം ഒരു നോർമൽ വ്യൂവിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് മാത്രമായി കാണാൻ കഴി സ്ലൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ റിബൺ ആയിരിക്കത്തില്ലേ കാണുന്നത് പക്ഷേ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂവിലാണെങ്കിലോ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇത് ഫില്ലായി നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓഡിയൻസിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ് ദിസ് വ്യൂ ഫിൽസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ വിത്ത് ദ സ്ലൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ മൊത്തത്തിൽ ഈ സ്ലൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസ് കാണുന്നത് അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ കാ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ വ്യൂവിലാണ് നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂവിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് വ്യൂ ടാബിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വേ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ വ്യൂ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതോ ഈ നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂവിൻ്റെ അത് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് താഴെയായിട്ട് എന്ത് വരും ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വരും നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂവിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം പാർട്ടിലായിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പേജ് വരും ഒരു പാർട്ട് വരും ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ട്സിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പീക്കർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ടിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ടിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് സ്പീക്കർ നോട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് എന്താണ് ഓഡിയൻസിനോ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറിയിക്കണം എന്താണ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നോട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ആഡ് ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫ്രം ദിസ് വ്യൂ ഈ വ്യൂവിലൂടെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നോട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നോട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ട്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പീക്കർ നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാലോ നമ്മൾ നാല് തരത്തിലുള്ള വ്യൂസാണ് പഠിച്ചത് നോർമൽ വ്യൂ സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മാസ്റ്റർ വ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് മാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ മാസ്റ്റർ വ്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് സ്ലൈഡ് മാസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതാണ് സ്ലൈഡ് മാസ്റ്റർ
നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ വ്യൂവിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോ സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് കീയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഏതാണ് എഫ് ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ ആ ഒരു മോഡിൽ തുടങ്ങും സ്ലൈഡ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ആവും പക്ഷേ ഈ ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ നമുക്ക് ബിഗിൻ ചെയ്ത ഇത് എന്തിനാണ് എഫ് ഐ ഇത് ബിഗിൻ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് ഷോയെ നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യണം അവസാനിപ്പിക്കണം അവസാനിപ്പിച്ച് എൻഡ് ചെയ്യലേക്ക് പോകണം പഴയ ആ നോർമൽ വ്യൂവിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ കീ ഏതാണ് എസ്കേപ്പ് കീ ആണോ അത് ഓപ്ഷൻ ബി എൻ്റർ കീ ആണോ ഓപ്ഷൻ സി എൻഡ് കീ ആണോ അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണോ ഏതാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ എൻഡ് ചെയ്യാനല്ല അപ്പൊ എൻഡ് കീ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻഡ് കീ കൊടുക്കരുത് ആൻസർ എസ്കേപ്പ് കീ ആണ് ഓക്കെ ഏതാണ് ആൻസർ എന്താണ് എസ്കേപ്പ് കീ ആണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ എൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും എസ്കേപ്പ് കീ യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ആ സ്ലൈഡ് ഷോ ബിഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലോ എഫ് ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക തിരിഞ്ഞു പോയത് തുടങ്ങാനാണെങ്കിൽ ബിഗിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എഫ് ഫൈവ് ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ ബിഗിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എഫ് ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ അതിനെ എൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ ഓക്കെ ശരി ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശരി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫയൽ ഇൻ പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഏതാണ് ഡോട്ട് പി പി ടി ആണോ അതോ ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് ആണോ അതോ ഡോട്ട് ഒ ഡി എഫ് ആണോ അതോ ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് ആണോ ഏതാണ് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ ഈ പവർ പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കാണത്തില്ലേ ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കാണത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എ ബി സി ആണെന്നാണ് പേരെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഈ ഒരു ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കാണും ഈ ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ആണെന്ന് വെച്ചോ എ ബി സി എന്ന ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഫയലിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സേവ് ആവുന്നത് എ ബി സി ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും സേവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലായാലോ നമ്മുടെ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ പവർ പോയിന്റിനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പവർ പോയിന്റ് പോലെ വേറെയും പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ആണല്ലേ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ആണ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ആണ് ഇനി വേറെ നോക്കാം ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഏതാണ് ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് അടുത്തത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് അതാണ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് അപ്പൊ ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് നാലാമത് ഡബ്ല്യു പി എസ് പ്രസന്റേഷൻ അതാണ് ഡബ്ല്യു പി എസ് പ്രസന്റേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മിനിമം ഈ നാലെണ്ണം ഓങ്കിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഗൂഗിളിന്റെ ഉണ്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ഏതാണ് ഗൂഗിളിന്റെ അത് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചെണ്ണം മിനിമം ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഡബ്ല്യു പ
ഓ ഡി പി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓ ഡി പി ഇത് എന്തിൻ്റെയാണ് ഇംപ്രസ് ഫയൽസിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇംപ്രസ് ഫയൽസിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഡോട്ട് ഒ ഡി പി പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് ഒ ഡി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇനി പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഡബ്ല്യു പി എസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗൂഗിൾ സ്ലാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ശരി നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ കി യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് അതായത് നമുക്ക് ബിഗിനിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബിഗിനിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കി ഏതാണ് എഫ് ടെൻ ആണോ എഫ് ത്രീ ആണോ അതോ എഫ് ഫൈവ് ആണോ അതോ എഫ് സെവൻ ആണോ ഏത് കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കീ ആണ് നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളൊരു പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കീ ഏതാണ് എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് എഫ് ഫൈവ് ആണ് പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫൈവ് ആണ് എന്നാൽ പ്രസന്റേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിലോ എൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് കീ ആണ് ഓക്കെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എഫ് ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്യണം പ്രസന്റേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലോ എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നോക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ആണ് അതായത് എഫ് വൺ എഫ് വൺ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് വൺ എഫ് വൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് ഫംഗ്ഷൻ കീ എഫ് വൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് എന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഹെൽപ്പിനാണ് എഫ് വൺ അത് വേർഡിലായിക്കോട്ടെ എക്സെല്ലായിക്കോട്ടെ പവർ പോയിന്റിലായിക്കോട്ടെ എഫ് വൺ എന്നത് ഹെൽപ്പ് മെന്യൂ ഷോ ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് മെന്യു എഫ് വൺ പ്രസ് ചെയ്ത ഹെൽപ്പ് മെന്യൂ ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് മെന്യൂ എഫ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എസ്കേപ്പ് ആണെങ്കിലോ പ്രസൻറ്റേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി അടുത്തതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി എന്ന എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കി എന്ന സോറി ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് കി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആവാക്കാനാണ് ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് പവർ പോയിന്റില് പവർ പോയിന്റില് ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി നമ്മൾ വേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ചത് വേറെയാണ് അല്ലേ വേർഡിൽ വേർഡിൽ ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വേർഡിൽ പഠിച്ചതാണ് അറിയാവുന്നൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഓൾറെഡി പഠിച്ച സാധനമാണ് പഠിപ്പിച്ച സാധനമാണ് അപ്പം എന്താണ് അറിയാവുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സിന് ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് വേർഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വേർഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് വേൾഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ പവർ പോയിന്റിലാണെങ്കിലോ പവർ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി ആണ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ക്യൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ക്യൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ക്യൂ എന
power point close here. Okay. Now, we will discuss the class. We will discuss the class. We will the class. We will discuss 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 the dialogue box. We will discuss the word. We will discuss the comment box. We will discuss the word. 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 This is the previous year question. This is the word, Excel, and the type rate. This is the previous year question. This is the class. This is the class. This is the class. This is class. This is the 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 class. This is